வெல்கம் பேக் கைஸ் போன வீடியோவில் நம்ம இந்த டிபி ப்ரௌசர் ஃபார் எஸ்கியூலைட் அப்படிங்கிற டூலை பற்றி பார்த்தோம் அதில் எப்படி ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதில் எப்படி டேட்டாவை ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த ரெக்கார்டு ஒரே ஒரு ரெக்கார்டை மட்டும் நான் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெக்கார்டை நீங்களும் ஒரு ரெக்கார்டோ இல்லை ரெண்டு ரெக்கார்டோ மூணு ரெக்கார்டோ உங்களுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த ரைட் சேஞ்சஸ் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா இதை முடிச்சக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த உங்களோட பைத்தான் கா காண்டாக்ட் புக் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போய்க்கோங்க போய்கிட்டு இந்த இடத்துல போய்ட்டு காண்டாக்ட் புக்கில் போய்ட்டு நியூ பைத்தான் ஃபைல் கொடுத்துட்டு மெயின் டாட் பைனே வச்சுருங்க இதுக்கு நேம் மெயின் டாட் பை என்ன தட்டிடுங்க ஸோ உங்களோட இந்த மெயின் பைக்குள்ள இதுக்குள்ளே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எஸ்கியூலைட் பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்போ இம்போர்ட் எஸ்கியூலைட் த்ரீ ஓகே இது இம்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த பைத்தான் பைச்சாம் அண்ட் இந்த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் தனியாக இருக்கு அந்த டேட்டா பேஸ் தனியாக இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பைத்தான் ஸ்கிரிப்டையும் இந்த டேட்டா பேஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கோட இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் என்ன அப்படின்னா கான் கான் ஈக்குவல் டு எஸ்கியூ லைட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் இந்த எஸ்கியூலைட் டி எஸ்கியூலைட் த்ரீ டாட் கனெக்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு மெத்தட் அந்த மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கான் அப்படிங்கிற வேரியபிளை அதாவது இந்த வேரியபிளுக்குள்ள அந்த டேட்டா பேஸோட கனெக்ஷனை கொண்டு வந்துடும் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக நம்ம டேட்டா பேஸை இன்டெரக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நம்ம டேட்டா பேஸோட பார்த்த வந்து இந்த இடத்துல காப்பி பேஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம டேட்டா பேஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேட்டா பேஸ் டிருக்குள்ள இருக்குது கரெக்டா ஸோ டேரெக்டாக நம்மளுக்கு இந்த பாத்திரம் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல போயிட்டு டேட்டா பேஸ் டெர் ஸ்லாஷ் கான்டாக்ட் சாரி கான்டாக்ட் டேட்டா பேஸ் டாட் டிபி இப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் கொடுங்க அப்படின்னா தான் கரெக்டாக கனெக்ட் கரெக்டாக போகும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு நூறு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கான் நீக்குள்ள கனெக்ட் கொடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது ஸோ வெயிட் செகண்ட் ஓ ஓகே ஸோ வேற ஒன்றும் ஓடிட்டு இருக்கு ஷிஃப்ட் எஃப் டென் மெயின் ஸோ மெயின் ரன் பண்ணும்போது ஒரு அவுட்புட்டு வராது பிகாஸ் கனெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட் வராது கனெக்ஷன் இப்போ ஒரு வேலை இருந்தாலும் அதை பண்ண முடியும் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வேறு ஏதோ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாரி ஓகே அந்த கானுங்களோட நம்ம ட்ரை எக்ஸப்ட்குள்ளே நம்ம அதுக்கு தான் போடணும் ஓகே ஸோ ட்ரை கொடுத்து ட்ரை கொடுத்துட்டு எக்ஸப்ட் கிளாஸில் எக்ஸ் எக்ஸப்ட்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் எரர் கேனாட் கனெக்ட் டு டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு போடுங்க சரி கோடு நீங்கள் ட்ரை எக்ஸப்ட்குள்ளே நீங்கள் இன்க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன நம்மளுக்கு இடம் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இதில் ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் வந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது பண்ண முடியும் செக் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ட்ரை எக்ஸப்ட் கிளாஸ் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரை எக்ஸப்ட் கிளாஸை போட்டு முடிச்சுட்டு அப்படி நீங்கள் போட்டு முடிச்சக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்கே ஒரு இன்னொரு ஆட் பண்ணுங்கள் கர் ஈக்குவல் டு கான் டாட் க சர் அப்படின்னு போடுங்க ஓகே ஸோ கான் அப்படிங்கிறது கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கர் அப்படிங்கிறது கர்சர் கர்சர்னா என்ன அப்படின்னா கர்சரை வச்சு தான் நம்ம வந்து எழுத போகிறோம் அதாவது டேட்டா பேஸுக்கு ரைட்டோ ரீடோ பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் எப்படி கர்சர் இருக்குது அந்த கர்சர் இருக்க இடத்துல தான் நம்மளால் டைப் பண்ண முடியுது ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கர்சரும் ஓகேவா அது எங்கே எந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே இருக்கோ அந்த டேட்டா பேஸில் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அந்த கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் கூடிய கர்சரை வாங்கிறதுக்கு தான் கான் டாட் கர்சர் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அந்த கான் டாட் கர்சரை வாங்கி அதை நம்ம கர் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் எப்படி நம்ம டேட்டா பேஸுக்கு ரீட் அண்ட் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்த உடனே கர் கர் கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட்னு போடுங்க எக்ஸிக்யூட் ஓகேவா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் நம்ம என்ன கொடுத்தோம் கான்டாக்ட்ஸ் கரெக்டாக நம்ம டேபிள் நேம் கான்டாக்ட்ஸ் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கான்டாக்ட்ஸ் அடுத்து பிரிண்ட் கர் டாட் ஃபெட்ஷால் ஓகே இதை ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னோட ஒரு ரெக்கார்ட் வந்துருச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இருங்க ஸோ கர்
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒன்று பெரிய ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள என்னோட அந்த மொத டேட்டா அந்த டேட்டா வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் இந்த இந்த ரெக்கார்டு வந்து எனக்கு ஒரு டப்புலாக வந்திருக்கு புரியுதா ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் டப்புள்ஸ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ஒருவேளை ரெண்டு ரெக்கார்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள மொத டப்புள் அப்புறம் இன்னொரு டப்புள் வரும் ஓகேவா ஸோ இது இது வந்து இப்போது கேர்ட் ஆட் எக்ஸிக்யூட் கார்டு ஆர் ஃபெச்சால் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா எப்படி வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்ன பண்ணுவோம் கேர்ட் ஆட் எக்ஸிக்யூட் கொடுத்துட்டு இன்சர்ட் இன்டு கான்டாக்ட்ஸ் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரிக்கியான பாட்டு என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு டைப்ஸாக வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் கொஷின் கொடுத்துட்டு காமா கொடுத்துட்டு கொஷின் எத்தனை வேல்யூஸ் வருமோ அத்தனை வேல்யூஸ்க்கு கொஷின் கொடுத்துட்டு என்ன அடுத்து வந்து இந்த ஒரு காமா கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து என்ன நேம் நேம் வந்து யாரோ பேருக்கலாம் ராம் கொடுக்கலாம் ராம் அடுத்து நம்பருக்கு வந்து சம் நம்பர் ஸ்ட்ரிங் தான் கொடுத்தோம் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏதோ சம்திங் ஓகே ஸோ நம்பரு அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களோட அட்ரஸ் சம் அட்ரஸ்க்கு அட்ரஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் சோம்பித்தனமாக இருக்குங்க சரி ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்து முடிச்சுட்டு கேர்டாட் எக்ஸிக்யூட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இதை வந்து இதை திருப்பி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மொத ஃபெச் பண்ணும்போது வெறும் ஒரு ரெக்கார்டு தான் இருந்திருக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது ஃபெச் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு ரெக்கார்டு இந்த ராம் அப்படிங்கிற ரெக்கார்டு நமக்கு வந்திருக்கு ஓகே ஆக்சுவலி இங்கே நான் வந்து அட்ரஸை ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துக்கனால இது ரொம்ப பெருசாக தெரியுது பட் இது ஒரு டப்புள் இந்த இது ஒரு டப்புள் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டப்புள் இது ஒரு தனி டப்புள் ஓகேவா ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் டப்புள்ஸாக நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபெச் ஆகும் ஓகேவா இப்போ எப்படி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கான்டாக்ட்ஸ் பண்ணுறது இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு சின்டாக்ஸையும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம் ஸோ நான் வந்து இப்படி கொஷின் மார்க் கொடுத்து கொடுக்கலான்னு சொன்னேன் அதை வேறு மாதிரி எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நேம் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட் இஸ் ஈக்குவல் சிடிஆர்வி ஓகே ஸோ இங்கே நான் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக டப்பில் அசைன்மெண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் சி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கர்டாட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்வில் கொண்டு போனால் இதை எஃப் ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிடுங்க எஃப் ஸ்ட்ரிங் நான் போன வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட பழைய வீடியோஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எஃப் ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிட்டு இங்கே நேம் இன்சர்ட் இன்டு வேல்யூஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு நேம் கமா நம் கமா ஆட் So, for differentiation purposes, இங்கே நான் கொஞ்சம் இதை மாற்றுறேன் நம்பர்ஸை மாற்றுறேன் அட்ரெஸ்ஸை வந்து நியூ அட்ரெஸ் ஓகே நேம் வந்து ராஜுன்னு மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு இப்போது இதை வந்து நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா வீட் செகண்ட் அட்ரெஸ் இன்டாக்ஸ் ஜஸ்ட் செகண்ட் என்ன எரர் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியலையே கமா கரெக்டாக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸ்கிரேட் ஆஃபீஸ் ஓ நோ சச் கால் ஓ நான் ஃபெச் ஓ ரைட் ஓகே ஓகே வேல்யூஸ் ஆக்சுவலி நான் வந்து இங்கே இன்சிடென்ட் டு கான்டாக்ட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எஃப்ஸ்ட்ரிங் கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு தென் என்ன எரர் வந்துரு